അവരുടെ ഓഹരി ഈ ആയുസിലത്രേ നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നീ അവരുടെ വയർ നിറയ്ക്കുന്നു അവർക്ക് പുത്രസമ്പത്ത് ധാരാളമുണ്ട് തങ്ങളുടെ ധനശിഷ്ടം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെച്ചേക്കുന്നു ഞാനോ നീതിയിൽ നിന്റെ മുഖത്തെ കാണും ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിന്റെ രൂപം കണ്ട് തൃപ്തനാകും ഈ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദാവീദ് പറയുന്നതാണ് ബട്ട് ആസ് ഫോർ മീ മൈ കണ്ടെൻമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ വെൽത്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ സംതൃപ്തി സമ്പത്തിലല്ല മൈ കണ്ടെൻമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ വെൽത്ത് എൻ്റെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും 
ധനത്തിലല്ല സമ്പത്തിലല്ല പണത്തിലല്ല ബട്ട് ആസ് ഫോർ മീ മൈ കണ്ടൻമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ വെൽത്ത് ബട്ട് ഇൻ സീയിങ് യു ആൻഡ് നോയിങ് ഓൾ ഈസ് വെൽ ബറ്റ്വീൻ അസ് നിന്നെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിലാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു കിട്ടുന്നതിലാണ് സന്തോഷം നിന്നെ ഒന്ന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നതിലാണ് സന്തോഷം ഉടയവനെ നിന്നെ കാണുന്നതിലാണ് സന്തോഷം പോരാ അതുമാത്രമല്ല ആൻഡ് നോയിങ് ഓൾ ഈസ് വെൽ ബറ്റ്വീൻ അസ് ദൈവമേ ഞാനും നീയും തമ്മിൽ എല്ലാം ഒന്ന് നിരപ്പിലാണ് എന്ന് അറിയുന്നതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപം മൂലം അകന്നു നിൽക്കുകയല്ല എൻ്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടി ഞാൻ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിലായി ദൈവമായുള്ള അകൽച്ച മാറ്റിക്കിട്ടി ദൈവത്തോടുള്ള വൈപരീത്യം എന്നിൽ നിന്ന് മാറിക്കിട്ടി ദൈവത്തോടുള്ള വൈരുദ്ധ്യം എന്നിൽ നിന്ന് നീങ്ങിക്കിട്ടി എൻ്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടി എൻ്റെ അകൃത്യം മോചിച്ചു കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാനത് അറിയുന്നു നോയിങ് ഓൾ ഈസ് വെൽ ബറ്റ്വീൻ അസ് നാൻ തമ്മിൽ ഐക്യമായി എന്ന് നിരപ്പായി എന്ന് എൻ്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടി എന്ന് അറിയുന്നതിലാണ് എൻ്റെ കണ്ടൻമെൻറ്റ് എൻ്റെ സന്തോഷം എൻ്റെ സംതൃപ്തി but as for me my contentment is not in wealth but in seeing you and knowing all is well between us and when i awake in heaven i will be fully satisfied for i will see you face to face oru divasam njan ee bhoomi ninnu kadannu povu endittu njan unarum ivide nithyamaya urakkathilekku njan kadakkum antimamaya nidra nitya nidra antimamaya avasanathe urakkam ആ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉണരും എവിടെ ഉണരും വെൻ ഐ എവൈക്ക് ഇൻ ഹെവൻ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് ഉണരും ഭൂമിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു സ്വർഗത്തിൽ ഉണരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്തൊരു പ്രത്യാശ അല്ലേ എന്തൊരു പ്രത്യാശ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വെൻ ഐ എവൈക്ക് ഇൻ ഹെവൻ ഐ വിൽ ബി ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഞാൻ മുഴുവൻ സംതൃപ്തനാകും ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സന്തുഷ്ടനാകും എന്തുകൊണ്ട് ഐ ഫോർ ഐ വിൽ സീ യു ഫേസ് ടു ഫേസ് എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിനെ മുഖാമുഖം കാണാമല്ലോ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവം കരുണയാൽ സൗജന്യമായി എൻ്റെ പാവക്കറകളെല്ലാം കഴുകിത്തന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഉണരുമ്പോൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തനാകും ഫോർ ഐ വിൽ സീ യു ഫേസ് ടു ഫേസ് കർത്താവേ എനിക്ക് നിന്നെ മുഖാമുഖം കാണാൻ അന്ന് ഭാഗ്യം ലഭിക്കുമല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ മലയാള വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം വായിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഓഹരി ഈ ആയുസിലത്രേ നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നീ ഇവിടെ വയറ് നിറയ്ക്കുന്നു അവർക്ക് പുത്ര സമ്പത്ത് ധാരാളമുണ്ട് തങ്ങളുടെ ധനശിഷ്ടം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെച്ചേക്കുന്നു ഞാനോ നീതിയിൽ നിന്റെ മുഖത്തെ കാണും ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിന്റെ രൂപം കണ്ട് തൃപ്തനാകും പുത്ര സമ്പത്ത് ധാരാളമുണ്ട് ഇവിടെ ധനം ധാരാളമുണ്ട് ധാരാളം മക്കൾ മക്കളുടെ മക്കൾ സ്വത്ത് ഭൂമി നിലമ്പുരിയിടങ്ങൾ പണം ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് നല്ല വരുമാനം നല്ല ചുറ്റുപാട് നല്ല സാഹചര്യം നല്ല സഹോ സ്നേഹിതന്മാർ നല്ല ചാർച്ചക്കാർ നല്ല വീഴ്ച നല്ല ചുറ്റുപാട് എല്ലാം അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നിനും കുറവില്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു ശരി പക്ഷേ അതൊന്നും എൻ്റെ സംതൃപ്തിയല്ല അതിലൊന്നും സന്തോഷിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു വിഷയമുണ്ട് വെൻ ഐ എവൈക്ക് ഇൻ ഹെവൻ ഞാൻ ഞാൻ നീതിയിൽ നിൻ്റെ മുഖത്തെ കാണും ഞാൻ നീതിയിൽ നിൻ്റെ മുഖത്തെ കാണും നീതീകരണം പ്രാപിച്ച് ഞാൻ കടന്നു വരും വെൻ ഐ എവൈക്ക് ഇൻ ഹെവൻ ഐ വിൽ സീ യു face to face i will be fully satisfied then appo njan muluvanai santruptanayirikkum sahodarangale adana samadhanam adana shanti peacefulness adana samadhana jeevitham ningal kettittundo helen keller ennu parayna oru mahadiye kuriche balyathil thanne kannu kaalchiyilla pogatte balyathil thanne mindam vayya oomayana ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ചെവി കേൾക്കുകയില്ല ബധിരയാണ് അന്ധയും ഊമയും ബധിരയുമായ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹതഭാഗ്യയായ ഒരു പെൺകുട്ടി പക്ഷേ അവൾ വാടിയില്ല അവൾ തളർന്നില്ല അവളുടെ ഉള്ളത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു അതിശയം പ്രവർത്തിച്ചു ഹെലൻ കെല്ലർ അന്ധയും ഊമയും ബധിരയുമായ ആ മഹതി ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാം തികഞ്ഞ അനേകമനേകം ആളുകൾക്ക് മഹത്തായ ഒരു മാതൃകയായി ഇന്നും മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ പുളകം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു കാരണം എന്ത് അവളുടെ ജീവിതം അതുപോലെ വലയുന്ന അനേകർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതായി തീർന്നു അംഗഭംഗമുള്ളവർക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നതായി തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എവിടെ കുറവുണ്ടോ 
കുറവ് നികത്താൻ ക്രിസ്തുവുണ്ട് എവിടെ താഴ്ചയുണ്ടോ താഴ്ചയിൽ ഉയർച്ചു തരാൻ ക്രിസ്തുവുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മുഹത്തപ്പെടട്ടെ സമാധാനം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ കേട്ട് കാണും ജർമ്മനിയിലെ നാസി പടയാളികളുടെ ഹിറ്റ്ലറുടെ പടയാളികളുടെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനമേറ്റ് പിടഞ്ഞു മരിച്ച ബോൺഹോഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തനായ ദൈവദാസിനെക്കുറിച്ച് ബോൺഹോഫർ വളരെ ഭക്തനായിരുന്നു ദൈവദാസനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നാസികൾ തടവിലാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തടവ് ആ ജയിലിൽ തടവറയിൽ ജയിലിൽ അദ്ദേഹം ആ തടവറയിലുള്ള തടവുകാരെയെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരാരാധന നടത്തി ആരാധന നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യശാലികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഭാഗ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അവർക്ക് കൊടുത്തു ക്രിസ്തു നൽകുന്ന രക്ഷയുടെ സന്ദേശം അവർക്ക് കൊടുത്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിലെ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാനല്ല ക്രൂസിൽ മരിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിറകെ ക്രൂസും പേറി പോകാനാണ് ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രൂസിൻ്റെ വഴി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവീൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്രൂസിൻ്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുവീൻ സ്വയത്യാഗത്തിൻ്റെ വഴി പീഡയുടെ വഴി യാതനയുടെ വഴി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവീൻ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗം തീർന്നില്ല പെട്ടെന്ന് വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് രണ്ട് ഭടന്മാർ കടന്നു വന്നു നാസി പടയാളികൾ അവരെ വന്നു ഇവിടെ ബോൺഹോഫർ എന്ന തടവുപുള്ളി വരൂ വിളിച്ചു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് തടവുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ അന്തിമ യാത്രയാണ് കൊല്ലം കൊണ്ട് വേണമെന്നതിന് മനസ്സിലായി ഇതെൻ്റെ അന്തിമ യാത്രയാണ് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് നമുക്കിതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവേശം കൊള്ളും പക്ഷേ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നാം എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹം മധുരമോഹനമായി പാടിക്കൊണ്ട് ആ പടയാളികളുടെ കൂടെ പോയി കഴുമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് സ്നേഹിതരെ അദ്ദേഹം ആ പടയാളികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിൽ ഇതൊരന്ത്യമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കാഴ്ചയിലോ ഇത് മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിൽ ഇതൊരു അന്ത്യമാണ് ഇതൊരു അവസാനമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ ഇത് മഹത്വത്തിലേക്കുള്ളൊരു പ്രവേശനമാണ് തീർത്തും നിർഭയമായി നല്ല ശാന്തതയോടെ പുഞ്ചിരിയോടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുമുഖ ശോഭ കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കഴിമരത്തിലേറി സമാധാനം ക്രിസ്തു തരുന്ന സമാധാനം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് കർത്താവായി യേശു ചെയ്ത ആ ഒടുവിലത്തെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉപസംഹാര വാക്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം യോഹന്നാൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ പ്രസംഗം നാം കാണുന്നത് പതിനൊന്ന് പേര് മാത്രം കേൾക്കുന്ന ആ പ്രസംഗം യൂദയസ്കരിയോത്ത പോയതിന് ശേഷം പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർ മാത്രം വിളിച്ചു കൂട്ടി ചെയ്ത പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഉപസംഹാര വാക്കുകൾ കേൾക്കണമോ യോഹന്നാൻ പതിനാറിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു പീസ്ഫുൾനെസ് ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഷ്ടത മാറ്റുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗം മാറ്റാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിറപടിയായി സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തരാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ദുരിതവും യാതനയും ഇതാ ഈ സെക്കൻഡിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിലീഫ് തരുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തെ ജയിച്ച ജേതാവായ ക്രിസ്തു പോയ വഴിയിലൂടെ പാപത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ രക്തത്തിൻ്റെ വളക്കൂറാണ് ഇന്ന് സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നന്ന് സഭയെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സഭയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യ സമുദായങ്ങളെയല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെന്നോ 
ಯಾಕೋಬಾಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾರ್ತೋಮಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಪೆಂದಿಕೋಸ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಸಭೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಮೆಥೋಡಿಸ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟವರೇ ಅಂಗನೆ ಇವಾಂಜಲಿಕಲ್ ಚರ್ಚನ್ನು ಅಂಗನೆ ಏದೆಂಗಲು ಭೌತಿಕಮಾಯ ಏದೆಂಗಲು ಸಮುದಾಯತಿನ ಘಟನೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಕನದು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ತಿರ್ಯಕ್ತತಾಲ್ ವೀಂಡ ಎಡಕಪಟ್ಟ ಮಣವಾಟಿಯಾನ ಸತ್ಯಸಭ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ತಿರ್ಯಕ್ತತಾಲ್ ವೀಂಡ ಎಡಕಪಟ್ಟ ಮಣವಾಟಿ ಕರ್ತಾವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ತಿರ್ಯಕ್ತತಾಲ್ ಪಾಪತ್ತಿಲ್ ನಿನ್ನ ಕಳಿಗಲ್ ಪ್ರಾಪಿಸ ಪುದಿಯ ಜೀವಿತ ಆರಂಭಿಸ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನೋಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೀವಿಸ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾವ ನಲ್ಗುವ ವಿಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅನುಭವಿಸ ನಿರಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನೋಡ ಬಂಧಪಟ್ಟು ಜೀವಿಕನ ಪ್ರತ್ಯಾಸೆಯುಳ್ಳ ದೈವ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರನದಾನ ಸತ್ಯಸಭ ಕರ್ತಾವ ರಕ್ಷಿಕಪಡನವರೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಸಭೆಯೋಡ ಸೇರತಕೊಂಡಿರನು ಎಂದು ಅಪೋಸ್ತಲ ಪ್ರವರ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಆದ್ಯ ಭಾಗದ ನಾವು ವಾಯಿಕಂ ರಕ್ಷಿಕಪಟ್ಟವರಡ ಕೂಟವಾನ ಸಭ ರಕ್ಷಿ ಅನುಭವಿಕಣಂ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟವರೆ ಸಭ ಇಂಗ್ಲೀಷಿ ಎಕ್ಲೀಸಿಯಾ ಎಂದು ಬರೆಯು ಎಂದಾನ ಸಭ ಎಂದಾನ ಎಕ್ಲೀಸಿಯ ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂದಾನ ಅದಿಂದೆ ಅರ್ಥ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಬೆಳಿಚು ವೇರ್ದಿರಿಕಪಟ್ಟ ಸಮೂಹಂ ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಹೋದರಗಳೇ ಲೋಕದಿಂದೆ ಮೋಹಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಲೋಕದಿಂದೆ ಇಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಲೋಕದಿಂದೆ ಪ್ರತಾಪಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಲೋಕದಿಂದೆ ಮಳೆಚ್ಚದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಲೋಕದಿಂದೆ ಮಾನ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಲೋಕದಿಂದೆ ಕಾಳ್ಚಪಾಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಬೆಳಿಚು ವೇದಿರಿಕಪಟ್ಟ ವಿಶುದ್ಧನ್ಮಾರ ಸಮೂಹವಾನ ಸಭ ಸಹೋದರಗಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮೋಡ ಪರಯಟೆ ಇನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಡಮೋ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಶರೀರತಿನ ಅವಯವವಾಗಿ ಮಾರುಗ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಶರೀರವಾನ ಸಭ ಈ ಸಭೆಯುಡೆ ಅವಯವವಾಗಿ ನಾವು ಮಾರುಗ ನಾವು ಓರೋರತರು ಇವಡೆ ವೆಚ್ಚ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಶರೀರತಿನ ಅವಯವವಾಗಿ ಮಾರಿಯಲ್ಲೆಂಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಮಣವಾಟಿಯಾಗಿ ತೀರ್ನಿಲ್ಲೆಂಗಿ ನಾವು ಅಕ್ಕರೆ ಚೆಲ್ಲುಂಬೋ ಮರಣ ವಳಿಯಾಗಿ ಕಡನು ಎಲ್ಲುಂಬೋ ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ನಮಗೆ ನಷ್ಟಪಡು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನವುಂಡ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯುಂಡ ಎಕ್ಕಾಲತ್ತ ನೆಲನಿಲ್ಕುವ ಸಮಾಧಾನ ಎವಡೆ ಸ್ವರ್ಗತಿ ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯತಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರಾಜ್ಯತಿ ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ವೇಣಂ ನಮಕೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ವೇಣಂ ಇವಡೆಯುಳ್ಳ ಜೀವಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಲ್ಲೇ ಇವಡೆಯುಳ್ಳ ಜೀವಿತ ಕ್ಷಣಿಕವಲ್ಲೇ ನಾಂ ಪಾಡೂ ಮಾಯ ಮಾಯ ಅದೇ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟವರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯೆಯಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಒಂದೂ ಶಾಶ್ವತಮಲ್ಲ ಇವಡೆ ಕಾಣುವ ಸ್ವತ್ತು ಶಾಶ್ವತಮಲ್ಲ ಇವಡೆ ಕಾಣುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೀವಿತ ಕ್ಷಣಿಕಮಾಯ ಸಂತೋಷ ನೈಮಿಷಿಕಮಾಯ ಉಲ್ಲಾಸ ಅಲ್ಪ ನೇರತ ರಸಂಗ ಎಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಮರಂಜು ಹೋಗು ಸಂಕೀರ್ತನಕಾರನ್ ಪರಂಜು ಯದೂಧುವಿನ ಸಂಕೀರ್ತನಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಒಂಬತ್ತಾಂ ಸಂಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಪರಂಜು ನಾಲಾಂ ಬಾಕಿ ಮೊದಲು ಯಹೋವೇ ಎಂಡಿ ಅವಸಾನತೆಯೂ ಎಂಡಿ ಆಯುಸ್ ಎತ್ರ ಎಂದನೆಯೂ ಎಂಡಿ ಅರಿಯಿಕೆಯಣಮೇ ಞಾ ಎತ್ರ ಕ್ಷಣಿಕರೆಂದ ಞಾನ್ ಅರಿಯು ಮಾರಾಗಟ್ಟೆ ಇದಾ ನೀ ಎಂಡ ನಾಳುಗಳೇ ನಾಲ್ ವೇರೆ ನೀಳಮಾಕಿರಿಕನು ಏದು ಮನುಷ್ಯನು ಉರಚು ನಿನ್ನಾಲೂ ಒರು ಶ್ವಾಸಮತ್ರೇ ಮನುಷ್ಯರೊಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮರು ನೆಳಲಾಯಿ ನಡಕುನು ನಿಶ್ಚಯ ಅವರ ವ್ಯರ್ಥಮಾಯಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಕನು ನಿಶ್ಚಯ ಅವ ಧನ ಸಂಪಾದಿಕನು ಆರನುಭವಿಕುವೆಂದು ಅರಿಯನಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟವರೆ ದಾವಿ ಇದಿನ ಪಾಪಕ್ಷಮ ಕಿಟ್ಟಿ ಇನಿ ಈ ಸಮಾಧಾನಮಾಯಿ ಕಡನ್ನು ಉರಂಗ ಅನೇಕ ಆಳುಗಳು ಸಮಾಧಾನಮಾಯಿ ಉರಂಗಂ ಪಟ್ಟುನಿಲ್ಲ ಉರಕ್ಕಂ ವರುನಿಲ್ಲ ಉರಂಗಂ ಪಟ್ಟುನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮುನ್ಪ ಒರು ಯುವಾವು ಪರಂಜು ಎನಿಕ್ಕೆ ಉರಕ್ಕಂ ಕಿಟ್ಟುನಿಲ್ಲ ಉರಂಗಂ ಪಟ್ಟುನಿಲ್ಲ ಅವನೆ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮಿಯಂ ಕೂಡ ಉಂಡ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮಿ ಅದು ತಂದೆ ಪರಂಜು ಇವನ ಉರಕ್ಕಮಿಲ್ಲ ಎಂದೋ ಒಂದು ಭಯ ಅವನೆ ಅಲಟ್ಟುನು ಎಂತಾಣನ್ನು ಅರಿಞ್ಞು ಕೂಡ ಞಾನ್ ಚೋದಿಸು ಮೋನೆ ಎಂತಾ ಪ್ರಶ್ನ ನಲ್ಲ ಉಯರ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಮುಳ್ಳ ಯುವಾವ್ ಉಯರ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕಮಾಯ ನಲ್ಲ ನೆಲವಾರಮುಳ್ಳ ಕುಟುಂಬಂ ನಲ್ಲ ಅಭಿಜಾತ್ಯವೂ ತರವಾಡಿತ್ತುಮುಳ್ಳ ಮಾತಾಪಿತಾಕ
ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മുഖത്ത് പെടട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെത്താനിരുന്ന് പാവങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് എല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുക ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുക സമാധാനം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞു സമാധാനം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് സമാധാനം കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സമാധാനം വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ധാന്യം ഇനിയും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായതിലും അധികം സന്തോഷം നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും ഉറക്കം വരാത്ത രാത്രികൾ അല്ലേ സ്നേഹിതരെ അങ്ങനെയല്ലേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കും പോയി നേരെ ഒന്ന് വെളുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നേരം വെളുത്താലോ നേരെ ഒന്ന് സന്ധ്യയായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പേടിയാണ് അതെന്താ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ ചില ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാണും എന്നെ ആരോ എടുത്ത് എറിയുന്നത് പോലെ തോന്നും കിടക്കയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് എറിയും ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ അലറി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കും അമ്മ അരികത്ത് അമ്മ വിളിക്കും മോളെ എന്നാ എന്നാ അമ്മ വിളിക്കും സാറേ ഞാൻ എന്ത് പറയേണ്ടു എനിക്ക് സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ പേടി തുടങ്ങും ഉറങ്ങണമല്ലോ എന്നാ എൻ്റെ പേടി കാരണം ആരോ ഒന്ന് എൻ്റെ കഴുത്തിൽ അമർത്തി പിടിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മോളെ അത് പിശാജാണ് പൈശാചിക ശക്തിയാണ് നിൻ്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്താൽ അത്യുന്നതനും മഹാപരിശുദ്ധനുമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വസിച്ചാൽ നിൻ്റെ ജീവിതം സമാധാനം നിറയും ദുസ്വപ്നങ്ങൾ നിന്നെ അലട്ടുകയില്ല പൈശാചിക ശക്തി നിന്നെ വിട്ടുപോകും നിൻ്റെ മേൽ പിശാചിന് അവകാശമില്ലാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി കുഞ്ഞേ നിനക്ക് സമാധാനം ഇനിയും കിട്ടും സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാം സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം ചോദിക്കട്ടെ സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ സമാധാനത്തിൻ്റെ പകലുകളും സമാധാനത്തിൻ്റെ രാവുകളും കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ കൊതിയുണ്ടോ കടത്തിൽ വീർപ്പ് മുട്ടി ഞെരുങ്ങുന്നവർ സമാധാനമില്ലാതെ അഴലാറുണ്ട് അയ്യോ എങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ മുഖത്ത് നോക്കും ഒരു സൽപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം പോയല്ലോ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കടം മേടിച്ചത് അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് രൂപ കിട്ടിയാൽ നൂറ് രൂപയുടെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യും സമാധാനമില്ല കടം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു പലിശ കൊടുത്ത് വിഷമിക്കുന്നു അന്യായ പലിശ ഇന്ന് പലിശ കൊടുത്തു തന്നെ മുതലിനേക്കാൾ അപ്പുറം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ മുതലും അതിൻ്റെ മേൽ കൂടുതൽ രൂപയും ഇപ്പോൾ കടം പിന്നെയും വർദ്ധിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യും കടത്തിൽ വീർപ്പ് മൂട്ടി സമാധാനത്തോട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് രോഗത്തിൻ്റെ ആവലാധിയിൽ വലഞ്ഞ് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ടു ഇതാ ജീവിതം അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഈ ലോക ജീവിതം അതാ തീരുകയാണ് അയ്യോ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇതാ ഈ മരണം എന്നെ പിടികൂടുമല്ലോ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം അവരെല്ലാം വിട്ട് ഞാൻ അക്കരയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ മനസ്സിൽ അസ്വസ്ഥത വർദ്ധിക്കുന്നു രോഗം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇവിടെ സമാധാനം വേണം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ സമാധാനം വേണം ഇവിടെ ശാന്തി വേണം അക്കര ദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ സമാധാനം വേണം നിത്യസ്വർഗം വേണം വേണമോ വേണമോ തരാൻ യേശു വന്നിട്ടുണ്ട് അവനിതാ നിങ്ങളുടെ അരികത്ത് കൂടെ നടക്കുകയാണ് അവൻ നിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് കൂടെ നടക്കുകയാണ് അവൻ നിങ്ങളെ ആളാൻ പ്രതി നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരാൻ അവൻ്റെ കരം നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കരം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളപ്രാവുകൾ പറന്നു വരുന്നുണ്ട് സ്വർഗീയ പ്രാവുകൾ പറന്നു വരുന്നുണ്ട് മകനെ നിൻ്റെ ശരസിൽ പ്രാവുകൾ ഒന്ന് പൊരുന്നിയിരിക്കട്ടെ ദൈവവൈതലേ നിൻ്റെ ശരസിൽ വെള്ളപ്രാവ് പറന്നു വന്നിരിക്കട്ടെ മകളെ നിൻ്റെ ജീവിതം സമാധാനം നിറഞ്ഞതാകട്ടെ കണ്ണീര് കുടിച്ച് നീ വലഞ്ഞില്ലേ യാതനയേറ്റ് നീ പിടഞ്ഞില്ലേ ദുരിതം ദുരിതം എന്നും ക്ലേശം നീ ആകെ വലഞ്ഞുലഞ്ഞ് തളർന്നില്ലേ മകനെ നിൻ്റെ ജീവിതമാകെ വലഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇതാ യേശു നിൻ്റെ അരികത്ത് വന്നിൽക്കുന്നു നിൻ്റെ ഭാര ചുമടുകളെല്ലാം തൻ്റെ ചുമലിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ യേശു ഇതാ നിൻ്റെ അരികത്ത് വന്നിൽക്കുന്നു നിൻ്റെ സകല ഭാരങ്ങളും യേശു ഏറ്റെടുക്കും നിൻ്റെ മുതുകിലിരിക്കുന്ന സകല ഭാണക്കെട്ടുകളും യേശു ഏറ്റെടുക്കും സകല ബേഡ് സകല ഭാരങ്ങൾ സകല ചുമടുകൾ എല്ലാം യേശു തന്റെ ചുമലിലേക്ക് എടുക്കും നിന്നെ യേശു സ്വാതന്ത്ര്യനാക്കി വിട്ടയക്കും നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരും നിനക്ക് പാപമോചനം തരും നിനക്ക് സൗഖ്യം തരും നിനക്ക് സമാധാനം തരും നിത്യജീവന്റെ അവകാശം തരും ആരാണ് തരുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസിൽ മരിച്ച ക്രിസ്തു നിനക്ക് വേണ്ടി മൂന്നാണികളിൽ പെടുന്ന ക്രിസ്തു മകനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച ക്രിസ്തു
എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ ക്രിസ്തു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൂസിൻ മേൽ കിടന്ന് വിടഞ്ഞ ക്രിസ്തു സക എല്ലാം നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംതൃപ്തിയോടെ എൻ്റെ പിതാവേ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാണനെ വിട്ട ക്രിസ്തു അവിടെ നിന്ന് ഇതാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നു സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ ഇതാ നിന്റെ മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെയും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനെയും പരസ്പരം ഫലമേൽപ്പിച്ച ക്രിസ്തു അനാഥന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തു വിധവകളെയും അഗതികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അപ്പനില്ലാത്തവർക്ക് അപ്പനായി എഴുന്നള്ളി വരുന്ന ക്രിസ്തു ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയവർക്ക് അരിവ് മണവാളനായി താങ്കം തണലുമായി നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് ആരും ഓരോമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നവർക്ക് ഞാനുണ്ട് മകനെ നിനക്ക് മകളെ ഞാനുണ്ട് നിനക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും നിന്നെ തലോടുകയും നിനക്ക് സ്നേഹം പകരുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തു അവനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുമോ അവനെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുമോ അവനെ നിങ്ങളുടെ ചങ്ക് തുറന്ന് എതിരേൽക്കുമോ നാഥാ എഴുന്നള്ളി വരണമേ പീസ്ഫുൾനെസ് തരണമേ സമാധാനം തരണമേ താന്യും ഇഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായതിലും അധികം സന്തോഷം നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാവും മഹത്വപ്പെടട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനെ അൻപുള്ള രക്ഷിതാവേ ഈ മനോഹരമായ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ജീവൻ്റെ തിരുവചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം സ്നേഹത്തിൻ്റെ അരളപ്പാടുകൾക്കായി സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദൂതുകൾക്കായി സ്തോത്രം പുനരിമേഖല ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുള്ളതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും തലോടണമേ കർത്താവേ അവിടെ ധ്യാനിപ്പാടുള്ള കരം തീരുമാനമെടുത്തവരുടെ ശരസിൽ വെക്കണമേ കർത്താവേ സമാധാനം കാംക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് സത്യസമാധാനം നൽകണമേ ആശ്വാസം അറ്റവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ കലങ്ങിപ്പോയ കുടുംബങ്ങളെ ഒന്ന് നേരെയാക്കണമേ കർത്താവേ ശരീര സൗഖ്യമില്ലാതെ രോഗത്തിൽ വലയുന്നവർക്ക് ഒരു സൗഖ്യം കൊടുക്കണമേ കർത്താവേ കടത്തിൽ ഞെരുങ്ങി വലയുന്നവർക്ക് ഒരു പോംവഴി നൽകണമേ കർത്താവേ എന്റെ ജീവനുള്ള ദൈവമേ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ട് ഉഴലുന്നവർക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ പുതുപാത അവിടെ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കണമേ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തണമേ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്